，在一个很远很远的平行宇宙里，有一个王国，地球上的公民。我是说，马斯星球上的公民，他们的生活的社会非常古怪。马斯星球的名人不是运动员，也不是电影明星，而是教师、程序员、科学家以及工程师。有两名市民刚刚迈入名人的行列。说起他们成名的原因，就要追溯到两年前了。结束了十七年的教学生涯，萨里娜已经退休，并在当地的学校董事会开始新的工作。随着越来越多的人抱怨孩子们在高中毕业后不能过上的生活，学校董事会陷入了前色。根据俄勒冈大学超级神经科学马库尔博斯纳的说法，研究表明，尽管教育课程提高孩子们学习特定任务的能力，但在普遍的甚至是非常类似的任务中，提高孩子们的表现收效甚微。举一个例子，学习单词可以提高记忆单词的能力，但并不能从整体上提高记忆能力。所有的教育机构都以教会学生学习有用的技能为责。那在明日的设计中是。很有必要的，但学校很明显失职了，因此萨琳娜应要去调查学校方面如何才能提高学生普遍的思维能力，不仅仅要提高他们在具体测试中的考试分数，还要提高他们参与并学习新东西的功能能力。在这日一信息过载的世界里，无一必要的指引。还是青少年的时候，萨琳娜每天都成功在学校操作人类学习的机器。后来，在她十七年的教育生涯里，她担任了人类认知机器的训练员。谈到学习时，她拥有所有的接头智慧。但是，当学校董事会任命她去提高孩子们学习和参与能力时，她一点头绪也没有。她需要的是一个拥有书本智慧的伙伴。在寻找一位人类思维上岗时，萨琳娜给她的老朋友肯德里克打了电话。他接受了人知神经科学的博士学位，现在专门研究认知控制科学。萨琳娜问了他一个学校董事会问过他的问题：我们怎样才能提高孩子们普遍的思维能力？肯德里克想了一下，答道：“小菜一碟。如果你想要提高孩子们的思维能力，就应该提高他们的执行功能。”根据他和他的神经科学团队的观点，帮助提高孩子们的执行功能是非常重要的，因为人们已经发现，从早年的执行功能的表现就可以看出财富、健康、一生的成就以及生活质量。为了简单起见，想想执行功能最为人所知的成分——注意力。追着肯德里克又列出了所有注意力可以预示的东西。学术表现、抑郁症、易感性、工作表现等等。说起工作表现，你点了拿铁卡布奇诺，咖啡师却给你一杯马奇朵。当然，这并不是世界末日，但是在很多不同的工作中，注意力分散可能是致命的。比如说，绝大多数的铁路事故是因为缺乏持续的注意力集中，尤其是对铁路信号的疏忽。的确，在很多交通运输环境中，这一由于精神分散带来的糟糕工作表现，可以意味着生与死的差别。交谈过后，萨琳娜确信，最好的办法就是教会孩子们注意力、记者以及如何提高它。他们改变了学校的课程，添加了一名强制性课程，对注意力神经科学进行了授课。追着他们开始着手干预措施，致力于提高包括注意力在内的相关事务。这是由肯德里克和萨琳娜发起的干预措施，将会非常成功，令萨里亚举国闻名。具体来说，他们通过这一十组的偏离行为，提高孩子们的学习和参与能力。学校董事会很开心，孩子们很开心，家长们也很开心。从那以后，一切都顺人心意，大家都过得快快乐乐的。故事到此结束。这是什么意思？你问他们课程到底教了什么？啊，别担心，愚蠢的地球人。你们难道没有听到那是神经科学？对你们地球人来说，真的太复杂了。你或许会说，如果一堆骑士、马斯星球的孩子都会理解，何况我们呢？好吧，好吧，我承认我说谎了，但它非常令人震惊，并且它和你之前认为的注意力大不相同。
。这是 APR 产品，我 Kalu Kalu 完成实验和报告书写，六个完成视频录制 ，Robert Walker 完成音乐制作。想知道孩子们从塞琳娜和肯德里克的神经科学课程学到了什么？下一个视频给你答案。感谢大家观看。